വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് ശമനമായതോടെ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അവസാനഘട്ടത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കൂടുതൽ സൌകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് അധികൃതർ അതിനിടെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് സർവകക്ഷി യോഗം ചേരും മന്ത്രിസഭായോഗവും ഇന്നുണ്ട് വിവിധ ബ്യൂറോകൾ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് ആദ്യം ലെസ്ലി ജോണിലേക്ക് ചേരുന്നു ലെസ്ലി സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശമിച്ചിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും ഏറ്റവും ഊർജ്ജിതമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് ഇന്ന് ചേരുന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളാവും സജീവ ചർച്ചയാവുക വിശദാംശങ്ങൾ പ്രളയ ദുര ദുരിതത്തിന് ശേഷമുള്ള നടപടികളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ കടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ബാധിച്ചവരെ സഹായിക്കണം അത് ബാധിച്ചവരെ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സർവകക്ഷി യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിലൂടെ കേരളത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് സർക്കാർ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടുകൂടി മന്ത്രിസഭായോഗമുണ്ടാകും ദുരിതബാധിതരെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ സഹായിക്കാനാകുമെന്നുള്ള കാര്യവും അത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങളും ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൻ്റെ പരിഗണനയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗം പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുക പ്രധാനമായും ആരോഗ്യ കർമ്മ പദ്ധതി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തു ക്യാമ്പിലുള്ളവരുടെയും വീടുകളിലുള്ളവരുടെയും നിലവിലത്തെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അത് പരിതാപകരമാണ് ആ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ആരോഗ്യ കർമ്മ പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ ടീം സംഘങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാകും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുക എന്നുള്ള കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളും ഇവയ്ക്ക് വേണ്ട ധനസഹായങ്ങൾ ഏതു വിധത്തിലാകണമെന്നുള്ള കാര്യവുമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗം പരിഗണിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും നേടിയെടുക്കേണ്ട സഹായങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനവും ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൻ്റെ പരിഗണനയിലേക്ക് വരും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൻ്റെ പരിഗണനയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും എന്നാൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടുകൂടി നടക്കുന്ന സർവകക്ഷി യോഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇന്ന് നടക്കുന്ന ജില്ലയിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന നടപടി സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഇവയിൽ നിന്നും ഏകീകരണമുണ്ടായി ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്കായിരിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൻപോട്ട് പോകുക ഇതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കർമ്മപദ്ധതികളുമാകും ദുരിതാശ്വാസ മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടപ്പിൽ വരുത്തുക കേന്ദ്രം ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നാശനഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള നഷ്ടപരിഹാരമാണ് സംസ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതനുസരിച്ചുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കും കേരളത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള വളരെ കഠിനമായ പ്രയത്നമാണ് ഇതിന് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വർഷത്തെ പദ്ധതിയുടെ മൂലധനം ആവശ്യമായി വരുന്ന ഘട്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലത്തെ പദ്ധതി മാറ്റിവെക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള മലയാളികളും മറ്റുള്ളവരുമടക്കമുള്ള വലിയ സഹായം ധനസഹായം സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ധാരാളം സംഭാവനകൾ കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി എത്തിക്കണം സഹായിക്കണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുകയുണ്ടായി കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് മഴയില്ല മഴയ്ക്ക് വലിയ ശമനമുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശമായ പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ടയിൽ അത് അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നത് അവിടെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ദുരിതാ ബാധിതർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ട ആഹാരവും ഇവരുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയുമാണ് സർക്കാർ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത് ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാര്യമായി ഇടപെടലുണ്ടാകുക അതിൽ പൊതുജന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിയും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ സുതാർഖ്യമായ
Blue <laughs> Sesi yang agak ujo itu, ini betul mohon anti ini, segala biru gelil um, urut bacaan gelil um, itu ga, mana urut target ane, ni anggal kulad. Ini urut setelan gelil, tadah sesat abang anggal urut mail nota tilabu, suji geranam, durida sesat perwata anggal urut ego panat nai nilai bilbana, WhatsApp numberil, thalperi mula berke pair register jam, ini nakom anjur sengkaran gelum, ayah ayam valentine marum register jedo, ini reti awu mana ane, Pradesha, News Bureau, Kodi Kod. வார்த்திருடை விசுதாம் சங்களுமாய் கொள்கொடுந்தும் லதிஷ் செரிகியானா லதிஷ் கொள்கொட்டைய நிலவில் சாகஜிரியம் ஏது தரத்திலானும் அப்பம் சுஜிகர்ன பரவர்த்திகளுடை புரியோகதி ஏது தரத்தில் விலையிருத்தாம் சுதாம் சங்கள் Kristina, durida sesuatu perubatan yang mana bahagia ini kori kori jilid punya di bawah suhu madu perubatan yang suci kerana perubatan itu perubatan yang lom puruk mikir ia ini. Ia juga tiap mohon ini kori kori jilid agak mudian biru gelom. Apa sesi guna durida jilid perta mudian biru gelom suci kiri kian lalu satu perayaan itu lana jilid baru nak gudam. Ia juga lama urukan yang lama jilid baru nak gudam tiap bahagia ini. Ia juga kami dengan orang dari turun deh. Jan, saya suci biji boleh baratel suci biji boleh jilid kalau turun deh. Nedur itu dengan satu team dengan Nedina itu berdiri kau nanti. Jilid kelantan itu jilid baru. Kau ram arah bija WhatsApp number lagi. Suji kena berterima kasih. Panggali kelawan talperi mula alu gol ke perraisan dengan lo saudari am perhati kerjanya. Idul ayah itu lo wkti ayah ayah itu nadi kau wkti kau lom anjuran peram sanad sanggaran kau lom inna lagi itu beri perraisan jadi turun. Ibu udah satu kuota perayaan dengan pelamai kadeh sahabat kau udah mail nota fil suji kena berterima kasih. Ibu tiap muda nak kau purna mai purti akan lo tirmana mana. Inilah kodi kodi cerna yoga beriti kundu mandiri mara ya TP Ramakrishnam, Ek Sesin dan lain adnevers di lahir nu, rasia parti pun digal, jenap pun digal, selalu bersangkaran kalau ni orang nevers di liter teri orang yoga cerna tu, ni lebih endbati unna durga sesuatu kampung kalau anak kodi kodi jilid beriti kundu, pada na air itu arwah terendah ber, durga sesuatu kampung kalau ipodum kari orang tu, Malaysia perdaya orang kalau urupatul, nada nada orang kalau urupatai urla alu gal. Bandu buat buat lekuk, wadah buat buat lekuk, macam maru na sahaja yang undai. Enal, cara perdaesan gel, negara perdaesan gel, ni pol kurang dar alukal, duduk asal sa campur gel kari ini. Ibu de, ibu de buat buat ini, pelan buat ini, buat buat ini, belalang kari ini, turun de, beriya nasam, ibu buat buat ini, belalang undai itu de. Abe, ah, senang gel ane ini kurang dalam, suji kiri kena de, ini suji kena pol senang gel kane jilalah pernah buat ame pol, pramukya nali kiri kuna de, enbat tu unne, duduk asal sa campur gel, kurang kurang jilid pol tikun de. Muka manusia pada dunia dunia asal sahaja yang bukan dengan yang berti untuk dunia asal sahaja yang bukan ini ini lebih baik itu untuk dikurangi itu ini ini kurang dalam per video gelap yang mana gum ini video gelap yang mana gum yang answer je suji kalau bawa tanam video yang agak gelap nada tu untuk ikut dengan hari itu tu beraya anda dunia ini sangat 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 orang orang yang rasmi parti itu orang orang yang mati sangat orang orang yang melalui negara negara itu dilainkan terdapat sama orang orang sahaja orang orang ini terus terus lah bawa tanam suji kalau bawa tanam gel minat boleh ikut dikurangi Kodi kodi kanan-kanan gundel urul petir guna ya megal il, pada nanti video gel purna mayum, nampak orang video gel bagi ke mayum pelar video no, orang malam mana kanan-kanan gundel urul petir ni terangkan report ini, pada nanti guru pagi layum, ini lah bagi kita orang kodi, warna ke video gel ini lagi macam mana sahaja ni guna ini, kanan-kanan gundel um, ada orang orang kodi ni anak orang selangor ni melam, ini lah guna ni, duduk asal sahaja ambu gel, pilih cuci guna ni lagi guna itu ni, duduk asal sahaja ambu gel ini lagi kodi kodi jilid il. Sarikar funding ni, orang panam boleh, orang tu kan orang pun cili kasih boleh, um celah beri kaya dengan murni um, alu beri sambawa dengan guna sangkaran beri sambawa dengan guna sahaja jere makan dah itu, alu beri dengan itu betul naik orang kurun bangal ke, beri untuk orang orang jilid baru nak orang neerit, kitu gal, nalgah orang la saugiri am erpati itu nanti, tadah staf orang orang itu mati sangkaran orang orang itu neerit itu nalgah guna, macamana kitu ni pernah ya, ni jilid baru nak orang sampai ricih itu betul naik orang kitu guri. Ini dulu tu bayar kerja, nalgan orang la tiromanam, kodi kodi jilalah pernah orang, kita teri kuna tu, opam, pada ni orang load, 
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയവ മറ്റു ജില്ലകളിലേക്ക് നൽകാനും കോഴിക്കോടിനായി ഇതിൽ ചെങ്ങന്നൂർ തൃശൂർ വയനാട് അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അടക്കമുള്ളവ അവർ അവർക്ക് ഉപയോഗ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ വലിയൊരു സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഒപ്പം പുനരധിവാസത്തിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാതൃകാപരമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ചില ആളുകൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വാടക വീടുകൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്ന നൽകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിനകം അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് മറ്റ് വീടുകളിലേക്ക് ജില്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകളിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വാടക പോലും നൽകാത്ത നിലയിലേക്ക് അവർക്ക് ഈ സൗകര്യം അത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒരു മഹാമനസ്സ് വലിയ തോതിലുള്ള സഹകരണം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പുനരധിവാസത്തിനും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ജില്ലാ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ ഊർജിതമായി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ലതീഷാണ് പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും കര കയറാൻ നാടൊരുമിക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കണ്ണും മനസ്സും നിറയുന്ന ഒരു കാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന തേടിയിറങ്ങിയത് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയാതെ വീൽചെയറിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യ സ്നേഹികളാണ് ഇവരുടെ ഉദ്യമത്തിന് കണ്ണൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയ യാത്രക്കാരും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ തളർച്ച ഒരു പരിമിതിയല്ല ദുരിതക്കയത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ നാട് മുഴുവൻ നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോൾ വീടിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ ആയില്ല ഈ നല്ല മനുഷ്യർക്ക് അവർ വീൽ ചെയറും ഉന്തി നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി കണ്ണൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തി കണ്ടവരോടെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ജനങ്ങളും ഇവരുടെ ഉദ്യമത്തിന് പിന്തുണ നൽകി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പം സാധാരണ നോർമൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം കൂടിയാണ് കാരണം വീൽ ചെയറിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതിലൂടെ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഇത് നേരിട്ട് ഈ പൈസ നേരിട്ടിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ നേരിട്ട് കളക്ടറെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീൽ ചെയർ റൈറ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന സംഘടനയാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയ പണം മുഴുവൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ മീർ മുഹമ്മദ് അലിയെ ഏൽപ്പിച്ചു വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് നൽകാനായി കൈമാറി ഞങ്ങൾക്കിത് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ എത്രയോ കൂടുതൽ മടങ്ങ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവർ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും എം സന്തോഷ് കീഴിൽ മഴ ശമിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളുമായി സമീർ ചേരുകയാണ് സമീർ മഴ ശമിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിക്കുമ്പോഴും മഴ ബാക്കി വെച്ച ദുരിതങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഏത് തരത്തിലാണ് ജില്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇടുക്കിയിലെ സാഹചര്യം ഏത് തരത്തിലാണ് ഒപ്പം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം ഇടുക്കി കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടുക്കിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഏത് തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്താം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ശമനം നിലനിൽക്കുന്നു അതേപോലെ ഇന്നും തെളിഞ്ഞ ഒരു പ്രസന്നമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇത് ജില്ലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ വലിയ ഒരു ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെ വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഉള്ളത് അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി തുടങ്ങാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വണ്ടി പെരിയാർ ഉടുമ്പന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഏതാനും പേർ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു സമാനമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ന് വൈകാതെ തന്നെ കൂടുതൽ പേർ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി തുടങ്ങും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളം മറ്റേ തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടി തന്നെയാണ് എല്ലാ ക്യാമ്പുകളും പുരോഗമിക്കുന്നത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ലഭ്യമാക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി തന്നെയാണ് ക്യാമ്പുകൾ ക്യാമ്പുകൾ നടന്നു വരുന്നത് എന്തായാലും ക്യാമ്പുകളും ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നവർക്കും അതോടൊപ്പം
മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ഒലിച്ചു പോയ സാഹചര്യം അതോടൊപ്പം പലയിടങ്ങളിലും ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട സാഹചര്യം പല പാലങ്ങളും വലിയ രീതിയിൽ നാശം സംഭവിച്ച സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം തന്നെ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു വന്നത് ഇന്നും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണവും അത് നിലച്ചു പോയ പല മേഖലകളിലെയും മേഖലയിലേക്കും വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനുള്ള മഴ മാറി നിൽക്കുന്നത് വലിയ ആശ്വാസം തന്നെയാണ് ജില്ലയ്ക്ക് നൽകുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മഴ മാറി നിന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അണക്കെട്ട് കൂടി ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആശ്വാസകരമായ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെയും ഒക്കെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് അടിയായി താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അടിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് പരമാവധി സംഭരണ ശേഷിയാണ് നൂറ്റി രണ്ട് അടി അടുക്കിലേക്ക് ഇടുക്കിയിൽ മഴയ്ക്ക് ശമനം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഇപ്പോഴും സജീവമായി തന്നെ തുടരുന്നുവെങ്കിലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാഹചര്യവും ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് സമീറാണ് തൃശൂർ മാള കുണ്ടൂരിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആർ എസ് എസ് ആക്രമണം കുണ്ടൂരിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് ആഹാരവും വസ്ത്രവും മരുന്നുമായി പോയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകരെയാണ് ആർ എസ് എസ് ഗുണ്ടാസംഘം ആക്രമിച്ചത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മഴക്കെടുതിയും പ്രളയം മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാള തൃശ്ശൂരിലേക്ക് എടുത്ത് മാള എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിനകത്തേക്ക് കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിനകത്തേക്ക് കൂടുതൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കളും മെഡിസിൻ പത്രം എന്നീ സാധനങ്ങളുമായി ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയ കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള അവ സിപിഎമ്മിൻ്റെ അസന്ത കൂടുതൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ മോഹനും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഡി വൈ പിയുടെ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള അസ്തർ അലി അൻസാരി പാരിസ് എന്നീ സഖാക്കളെ ബി ജെ പി ക്രിമിനലായിട്ടുള്ള നിരവധി കേസുകളിൽ ക്രിമിനലായിട്ടുള്ള ഇതും ഇതും എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആക്രമിക്കുകയും ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള മെഡിസിൻ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളെല്ലാം തകർത്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യുന്നത് വിശേഷമാണ് ഉണ്ടായത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു മഴക്കെടുതി മൂലം കേരളം ഇത്ര വലിയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിനകത്തുള്ള ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ക്രിമിനകൾ ഡി വൈ ഫൈ പ്രവർത്തകരെയും സി പി എം പ്രവർത്തകരെയും തടഞ്ഞു നിർത്തി ആക്രമിക്കുന്നതിനും അതിദാരണമായ സംഭവത്തിന് ഡി വൈ ഫൈ മാള ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജന്മനാടിന്റെ സ്വീകരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത തൊഴിലാളികളെ സി പി ഐ എം ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്വീകരിച്ചത് പരിപാടി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവിധ തീരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപതിലധികം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയക്കെടുതി നേരിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം തിരികെ എത്തിയ കടലിന്റെ മക്കളെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സി പി എമ്മിന്റെയും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും പ്രവർത്തകർ സ്വീകരിച്ചത് വിഴിഞ്ഞത്ത് നടന്ന പരിപാടി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഒരു അല്പവിശ്വാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കൈവരികയായിരുന്നു മിലിറ്ററിക്കും നേവിക്കും പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ പോയ കാര്യങ്ങൾ കടലിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഈ പ്രളയജലത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സാധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറമെ മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്ന് നാനൂറ് പേരോളമാണ് അവരുടെ ബോട്ടുകളുമായി ദുരന്തമുഖത്തേക്ക് പാഞ്ഞെത്തിയത് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച് പാഞ്ഞെടുത്ത വെള്ളത്തെ വകവയ്ക്കാതെ നിരവധി പേരെയാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അന്ന് ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു മഴയിൽ ഈ മഴയിൽ തന്നെ ഈ ബോട്ടുമായിട്ട് പോകാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒഴുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് നല്ല രീതിക്ക് ഒഴുക്ക് വന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ടും വകവയ്ക്കാതെ ഞങ്ങൾ പോയി എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് നിശാഗന്ധിയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇവരെ ആദരിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ആശ്വാസകരമായ സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ക്യാമ്പുകളിലായി പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനായിരത്തി എഴുപത്തിമൂന്ന് ദുരിതബാധിതർ ഉണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി വീട്ടിലും ക്യാമ്പിലും താമസിക്കുന്നവരുടെ ആരോഗ്യ പരിഹാരത്തിന് പ്രത്യേക ആരോഗ്യ കർമ്മ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മറ്റു സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ ടീമംഗങ്ങളെ ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും പ്രളയത്തിൽ നനഞ്ഞ് ഉപയോഗശൂന്യമായ നോട്ടുകൾ മാറി നൽകാൻ ആർ ബി നടപടി സ്വീകരിക്കും ഒരു സംഘടനയുടെയും അടയാളങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ അനുവദിക്കില്ല സഹായങ്ങൾ നേരിട്ട് നൽകാനും അനുവദിക്കില്ല ക്യാമ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സഹായങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കണം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് തലസ്ഥാനത്ത് ആദരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു യുവജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വിലമതിക്കാനാവാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ അധ്യായമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കാകെ ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിയൊൻപതാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ആദരം നൽകാനാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യുവജനങ്ങൾ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ യുവത്വം ത്യാഗസന്നദ്ധതയുടെയും സേവന തൽപരതയുടെയും അതോടൊപ്പം മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെയും പാതയിൽ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ പദ്ധതി മൂലധനത്തിന് സമാനമായ തുകയുടെ നാശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് കേന്ദ്ര സഹായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് കോടി രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് കോടിയുടെ വാഗ്ദാനവുമുണ്ട് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ദുരിതാശ്വാസ നിധി പിരിക്കുന്ന പ്രവണത ചിലരും ചില സംഘടനകളും സ്വീകരിക്കുന്നത് ആശാസികരമല്ലെന്നും ഇത്തരക്കാർ പിരിച്ച തുക കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ദുരന്തത്തെ ദേശീയ ദുരന്തമായി കാണണമെന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് നാശനഷ്ടത്തിന് തുല്യമായ ധനസഹായമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലെസ്ലി ജോൺ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലെന്ന പ്രയോഗത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഓണം പടിവാതിക്കൽ എത്തി നിൽക്കെ നിലച്ചിരിക്കാതെ എത്തിയ പ്രളയം മനുഷ്യർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഓണക്കോടി വാങ്ങേണ്ട സമയത്ത് അവർ നാണം മറയ്ക്കാൻ വേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നത് നൊമ്പര കാഴ്ചയായി ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച വസ്ത്രശേഖരത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തെരയുന്ന കാഴ്ചയാണിത് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ഈ പാവം മനുഷ്യർ നിറമോ ഡിസൈനോ നോക്കാതെ അളവിനനുസൃതമായ വസ്ത്രം മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചിങ്ങമാസത്തിലെ ദുഃഖമായി പ്രളയത്തിൽ പെടാതെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ വീടിന്റെ കൂരയിൽ പിടിച്ചു കിടന്നപ്പോൾ കൂട്ടിന് വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഭീതിതമായ അനുഭവ സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉത്തരത്തേൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു അന്നേരം പാമ്പ് അണലുകളും മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അതിന് അത് അകത്ത് കയറാതെ ഇരിക്കാത്തക്ക വിധം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥകൊണ്ട് ആ കഥക വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടച്ചിരിക്കും എന്നിട്ടും പാമ്പ് അകത്ത് കയറി ഞങ്ങൾ ഒരു നാല് ദിവസം ഞങ്ങൾ അരേറ്റം വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു നാല് ദിവസം പിള്ളേരും കൊണ്ട് ഒന്നും കഴിക്കാനും ഇല്ല കുടിക്കാനും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല അത് അരേറ്റം വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യരായി പഴയതോ പുതിയതോ കിട്ടുന്ന തുണികൾ ഏതായാലും മാനം മറയ്ക്കാൻ മതിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ഒരു സമൂഹം ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ പ്രമോദ് പന്നിയുടെ രാജ്കുമാർ ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നും രാജ്കുമാർ ചേരുകയാണ് രാജ്കുമാർ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഇനിയും ആരും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണോ ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ചെങ്ങന്നൂരിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കും ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുൻഗണന നൽകുക വിശദാംശങ്ങൾ ത്തോളം പേരെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തി നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് ക്യാമ്പുകളിലായി ചെങ്ങന്നൂരിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെങ്ങന്നൂരിൽ മാത്രം ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് ക്യാമ്പുകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്യാമ്പുകൾ കൂടി അധികമായി ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ് അതേസമയം പാണ്ടനാട് ഇടനാട് മംഗലം വെൺമണി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നിരവധി പേർ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ
മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും യൂണിറ്റുകളും മറ്റും അതുപോലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ നീന്തൽ അറിയാവുന്നവർ നാട്ടുകാർ യുവജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ യുദ്ധസന്നാഹമായിട്ടുള്ള നിലയിലുള്ള ഒരു തെരച്ചിലാണ് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ നടത്തിയത് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരവധി പേരെ ഇന്നലെ ഈ ഏഴായി എണ്ണായിരം പേര് ക്ഷമിക്കണം മെനിഞ്ഞാന്ന് എണ്ണായിരത്തോളം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു ആയിരത്തോളം പേരെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നു ഇന്നും അത് തുടരും തുടരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ എയർലിഫ്റ്റിംഗ് അതുവഴി ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിങ്കി ബോട്ടുകളാണ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ബോട്ടുകൾ ഇനി ചില മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഡിങ്കി ബോട്ടുകൾ കാറ്റ് നിറച്ചുള്ള ഡിങ്കി ബോട്ടുകൾ സ്പീഡ് ബോട്ടുകളാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നൂറ് നൂറ്റി അൻപതോളം ബോട്ടുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൂടാതെ ടോറസ് ലോറികൾ ഇനി റോഡുകളിലൂടെ വെള്ളം അല്പം താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടോറസ് ലോറികളിൽ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുവാനും സാധിക്കും ആ നിലയിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു ക്യാമ്പുകളിൽ ഇന്ന് മുതൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ മുഴുവനും വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും പ്രിപ്പ് കുക്ക് ചെയ്ത പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പകരം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി അതാത് ക്യാമ്പുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തോടു കൂടി തന്നെ നല്ല ഭക്ഷണം അവിടത്ത് വെച്ച് തന്നെ പാചകം ചെയ്ത് നൽകാനാണ് തീരുമാനം ആ ചെങ്ങന്നൂരിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് അവിടെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ മുഴുവനും ഡേറ്റാസ് വിവരങ്ങൾ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വന്തം ഡാറ്റാ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി മുഴുവനും വിവരങ്ങൾ അതിനകത്ത് നൽകി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പാണ്ടനാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെൻസിറ്റീവ് മേഖലയിൽപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾ വിദേശത്തും പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട് അവർക്ക് ഈ ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ ഒറ്റയവരെ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പം സാധിക്കും സർക്കാർ സംവിധാനം തന്നെ ഇതിന് ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സജിച്ചെറിയാൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു തോമസ് ഐസക്ക് അതുപോലെ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് ജി സുധാകരൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലും അവിടെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി എന്തായാലും ശക്തമായിട്ടുള്ള തെരച്ചിൽ ഇന്നും തുടരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം ആരെങ്കിലും വീടുകളിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിൽ കരുതലുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലായതോടെ ജലജന്യ രോഗങ്ങൾക്കും പകർച്ചവ്യാധികൾക്കും സാധ്യതയേറി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ള പദ്ധതികളാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൺട്രോൾ റൂമും കോൾ സെന്ററും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയതായും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വ്യക്തമാക്കി ദുരിതബാധിത മേഖലകളിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ ജലജന്യ രോഗങ്ങൾക്കും പകർച്ചവ്യാധികൾക്കുമുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം മൂന്ന് ജില്ലകളായി തരംതിരിച്ചാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതലായി ബാധിച്ചത് എട്ട് ജില്ലകളിലാണ് വയനാട് പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ഇതിൽ കോഴിക്കോട് കോട്ടയം കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളെ പ്രളയം വലുതായി ബാധിച്ച ജില്ലകളായും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകളെ സാരമായി ബാധിച്ച ജില്ലകളായും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നോഡൽ ഓഫീസർമാർ ഉണ്ടാകും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തിനാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ള പദ്ധതികളാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയത് മരുന്നിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ആവശ്യത്തിലധികം മരുന്ന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മെഡിസിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഇവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മരുന്നില്ല മരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ പല കമൻസ് വിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല എവിടെയെങ്കിലും മെഡിസിൻ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ സെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ വിവരം അറിയിച്ച് മെഡിസിൻ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൺട്രോൾ റൂമും കോൾ സെന്ററും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളുടെയും ഏകോപനം കൺട്രോൾ റൂമിൽ നടക്കും ക്യാമ്പുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് മരുന്നുകളുടെ കുറവ് എന്നിവ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ സ്വത്തുര
കേരളത്തിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇടുക്കി സ്വദേശി എ എ ഷിബിയുടെ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കേന്ദ്രം നിലപാട് അറിയിച്ചത് പ്രളയത്തെ ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ചട്ടമില്ലെന്നാണ് അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാമൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എത്ര വലിയ ദുരന്തമാണെങ്കിലും അതിന് നിയമവ്യവസ്ഥയില്ല ദേശീയ ദുരന്തം എന്നത് പ്രയോഗം മാത്രമാണ് എങ്കിലും ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി പരിഗണിച്ച് ലെവൽ ത്രീ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാദം എന്നാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ജമ്മു കശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രളയം ദേശീയ ദുരന്തമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഹർജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വൻ തുക ധനസഹായമായി നൽകിയെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹർജി വിശദവാദത്തിനായി പിന്നീട് പരിഗണിക്കും ഇതിനിടെ ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ ഹൈക്കോടതി പ്രകീർത്തിച്ചു വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് സാധ്യമായ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എ ജി വിശദീകരിച്ചു സർക്കാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ദുരന്ത നിവാരണത്തിനും പുനർനിർമ്മാണത്തിനും കർമ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് ദുരന്തക്കയത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട മഴയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് അർദ്ധരാത്രിയോടെ വയനാട്ടിൽ നിന്നും ഒൻപതിന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ടോടെ എൻ ഡി ആർ എഫിന്റെ സംഘത്തെ വയനാട് നിയോഗിച്ചു ഒപ്പം കൂടുതൽ കേന്ദ്രസേനയെ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആറ് നാൽപ്പത്തിയാറിന് സൈന്യത്തിന്റെ സഹായവും സംസ്ഥാനം തേടി തുടർന്നുള്ള ഒന്നരയാഴ്ച നാം കണ്ടത് ഒറ്റക്കെട്ടായ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കാനായി പ്രവർത്തിച്ച കേരളത്തെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് അർദ്ധരാത്രി ദുരന്തത്തയത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ തള്ളിവിട്ട പേമാരിക്ക് വയനാട്ടിൽ തുടക്കം പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും രംഗത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഒൻപതിന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ടിന് സംസ്ഥാനത്തുള്ള എൻ ഡി ആർ എഫ് സംഘത്തെ വയനാട് നിയോഗിച്ചു സ്ഥിതിഗതികൾ രൂക്ഷമെന്ന് കണ്ട് കൂടുതൽ കേന്ദ്രസേനയെ സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു മഴ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി അതീവ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ വയനാട് ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും രൂക്ഷമായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ രാവിലെ ആറ് നാൽപ്പത്തിയാറിന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സൈന്യത്തിന്റെ സേവനവും സംസ്ഥാനം തേടി അന്നുതന്നെ രാവിലെ ഏഴ് പതിനൊന്നിന് ഒരു കോളം സേനയെ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾക്കായും ആവശ്യപ്പെട്ടു എട്ട് അഞ്ചിന് കരസേനയുടെ മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ സേവനവും എല്ലാ ജില്ലകൾക്കുമായി തേടി ഒൻപത് അൻപത്തിയെട്ടിന് എം ഐ പതിനേഴ് എ എൽ എച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പത്ത് നാൽപ്പത്തിയൊന്നിന് കൂടുതൽ കരസേനയുടെയും പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയേഴിന് എൻ ഡി ആർ എഫിന്റെയും കൂടുതൽ സഹായം തേടി ഇതിനു പുറമെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് പതിമൂന്നിനും ആറ് മുപ്പത്തിയഞ്ചിനുമായി കൂടുതൽ മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ സേവനവും രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പത്തിരണ്ടിന് സൈന്യത്തിന്റെ കൂടുതൽ സഹായവും തേടി കേന്ദ്രസേനയുടെ സഹായം തേടുന്നതിനൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും ഒൻപതിന് പുലർച്ചെ മുതൽ സജീവം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തര ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു ഒപ്പം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോണിറ്ററിംഗ് സെല്ലും എൻ ഡി ആർ എഫ് കര നാവിക വ്യോമസേന കോസ്റ്റ്ഗാർഡ് പോലീസ് എന്നിവരുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സെല്ല് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി എച്ച് കുര്യനായിരുന്നു സെല്ലിന്റെ ചുമതല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് കൂടുതൽ കേന്ദ്രസേനയും സംസ്ഥാനത്തെത്തി മഴ കനത്തതോടെ പല ഡാമുകളുടെയും ഷട്ടറുകളും തുറന്നു ഒൻപതിന് ഇടമലയാർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ തുറക്കുകയും ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ട്രയൽ റൺ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു മഴ അതിന്റെ തീവ്രതയിലായതോടെ പത്തിന് പുലർച്ചെ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ കൂടുതൽ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു ചെറുതോണി മുതൽ ആലുവ വരെ ഡാമിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന വെള്ളം നാശം വിതച്ച് ഒഴുകി കേരളം ഒന്നടങ്കം വിറങ്ങിലിച്ചു നിന്നപ്പോൾ തളരരുത് നമ്മളൊന്നാണ് എന്ന കരുത്തു പകരുന്ന വാക്കുകളുമായി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അവർക്കും ആശ്വാസമേകി ആശങ്കയെ അകറ്റി നിർത്തി കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിച്ചു കേരളം ഇതുവരെ നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത രൂക്ഷമായ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി പല പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി ഇത്രയധികം ഡാമുകൾ നിറഞ്ഞു കവിയുകയും തുറന്നുവിടുകയും ചെയ്തത് അപൂർവ സാഹചര്യം തന്റെ പൊതുപരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി മണിക്കൂറുകൾ
അറുനൂറോളം മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം തൊഴിലാളികളും ദൌത്യത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു പ്രളയക്കെടുതിയിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനാണ് സംസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് പതിനെട്ടിന് രാത്രി സംസ്ഥാനത്തെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ അടിയന്തര സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൈമേയ് മറന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന കേരളം എന്നും ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് ദുരിതങ്ങൾ മറന്ന നെല്ലിയാമ്പതിക്കാർ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണ് ആവശ്യമരുന്നും ഭക്ഷണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി യാത്രാക്ലേശം പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കലാണ് ഇനിയുള്ള പ്രധാന കടമ്പ ആശങ്കകൾ ഒഴിയുന്നു ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട രക്ഷാദൌത്യത്തിനൊടുവിൽ നല്ല വാർത്തകളാണ് നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സർക്കാർ സ്വകാര്യ സംവിധാനങ്ങൾ കൈകോർത്തു പിടിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ പ്രാഥമിക ചികിത്സ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു അടിയന്തര ചികിത്സ വേണ്ട കുറെ കേസ് അവിടെ ഡീൽ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ് കൊടുത്തു ഗർഭിണികളും രോഗികളുമായവർക്കുള്ള മരുന്നുകളും നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ നെല്ലിയാമ്പതിയിലെത്തി ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് സ്വയം സന്നദ്ധരായി വരുന്ന സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഇരുപത് ദിവസത്തേക്കുള്ള കരുതൽ ശേഖരം നെല്ലിയാമ്പതിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും നെല്ലിയാമ്പതിയിലെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ആർക്കും ആശങ്കയൊന്നും വേണ്ട നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ അടുത്ത ഒരു ഭക്ഷ്യക്ഷാമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അവർ അടുത്ത ഇരുപത് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ഇന്ധനക്ഷാമം വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു പെട്രോളും ഡീസലും മണ്ണെണ്ണയുമെല്ലാം തലച്ചുമടായി നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇനി പരിഹരിക്കാനുള്ളത് വൈദ്യുതിയും ടെലിഫോൺ ബന്ധവും ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോത്തുണ്ടിയിൽ നിന്ന് നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ പ്രശ്നമാണ് പരിഹരിക്കാനുള്ളത് അടിയന്തരമായി റോഡിലെ തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് തകർന്നുപോയ പാലങ്ങൾക്ക് പകരം താൽക്കാലിക സംവിധാനം ഒരുക്കും ഒരാഴ്ചക്കകം താൽക്കാലിക റോഡുകൾ ഒരുക്കി ചെറിയ വാഹനങ്ങളെ നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സർക്കാർ സംവിധാനം കൃത്യമായി ചലിപ്പിച്ച് ഒരു നാടൊന്നാകെ ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്തപ്പോൾ നെല്ലിയാമ്പതി ഇങ്ങനെ കരകയറുകയാണ് ക്യാമറമാൻ മഹേഷ് പാലക്കാടിനോടൊപ്പം സിജു കണ്ണൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പമ്പ നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഏറ്റവും ആദ്യം ബാധിച്ച പ്രദേശമാണ് റാന്നി വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം പട്ടണത്തിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും റോഡുകളും ശുചിയാക്കുന്ന യജ്ഞത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് കക്കിയാനത്തോട് ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ ഉയർത്തിയതിനെ തുടർന്നും കനത്ത മഴയെ തുടർന്നും പമ്പയാറ്റിൽ ജലം ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നത് തുടർന്ന് റാന്നി പട്ടണത്തിൽ വെള്ളം ഉയരാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് പട്ടണം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലായി പമ്പ നദിയിൽ വെള്ളമുയരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും പട്ടണത്തിലെ വ്യാപാരികൾക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലുകൾ പെട്ടെന്നെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തുടർന്ന് ഒരു ദിവസത്തിലധികം റാന്നി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് വെള്ളം പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് പിന്നീടാണ് കടകളിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും ശുചീകരണവുമായി നാട്ടുകാരും അധികൃതരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രംഗത്ത് വന്നത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് റാന്നി ടൌണിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശേഷമാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വെള്ളം കയറുന്നത് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നരയാൾ പൊക്കത്തോളം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കടയിലെ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം നശിച്ചു പോയത് ഞാനാണ് ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് പത്ത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങളുടെ നഷ്ടമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ റാന്നി ടൗണിലെ ഫുൾ ബിസിനസ്സുകാരുടെയും സാധനങ്ങൾ ഫുള്ള് നശിച്ച് നാമാരണപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ് റാന്നിനി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാനുള്ള തീവ്ര യജ്ഞത്തിലാണ് നാട്ടുകാരും അധികൃതരും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനംതിട്ട മഴ കുറഞ്ഞതോടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിലും വയനാട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായി സമഗ്ര പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വലുതാണ് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടാക്കിയത് മാനന്തവാടി കൽപ്പറ്റ പൊഴുതന വൈത്തിരി മേഖലകളെ ക
ഈ കാര്യം കൂടിയെങ്കിൽ ഈ അറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാം പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി ഓടണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സെൻട്രൽ ആക്കേണ്ടി വരും ശരാശരി ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേറെ വാടക വീടോ വേറെ കിട്ടാൻ വരെ ഒരു സംവിധാനം ഒരു മാസം വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് ക്യാമ്പുകളാണുള്ളത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് ക്യാമ്പുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് മഴ കുറഞ്ഞതോടെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലടക്കം ഗതാഗതം കുടിവെള്ള വിതരണം വൈദ്യുതി എന്നിവ തടസ്സപ്പെട്ടെടുത്ത് അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വയനാട് ഒരു മാസക്കാലമായി ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന തുരുത്താണ് വയനാട്ടിലെ പുതുശ്ശേരി കടവ് പ്രദേശം പുറത്തെത്തണമെങ്കിൽ തോണികൾ വേണം ബണാസുര സാഗർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തിയതോടെയാണ് പ്രദേശം ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ വെള്ളക്കെട്ടിന് നേരിയ കുറവുണ്ട് കാലവർഷം ശക്തമായപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി പിന്നാലെ ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി നെൽപ്പാടങ്ങളും വീടുകളുമെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലായി അന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടതാണ് പുലക്കുന്ന് നരിക്കുന്ന് കാട്ടുപാലിയണക്കുന്ന് തേർത്തുകുന്ന് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ പല വീടുകളും താമസയോഗ്യമല്ല ഇപ്പോൾ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയുമുണ്ട് പലരും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തി തുടങ്ങി രണ്ടു തവണയാണ് ഈ കാലവർഷത്തിൽ ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായത് ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്ററായി കുറച്ചുവെങ്കിലും വെള്ളം കാര്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മഴക്കാലത്തെ ദുരിതം മുൻപൊരിക്കലും ഇവർ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഒപ്പമുള്ളതാണ് മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇവർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വയനാട് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ട യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നെന്മാറ സ്വദേശി അശ്വിൻ ബാബുവിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ സിജു കണ്ണൻ ചേരുകയാണ് സിജു മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് പൊട്ടി എന്ന തരത്തിൽ വാർത്ത പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇയാളെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയത് നെന്മാറ സ്വദേശി അച്ഛൻ ബാബുവിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മുല്ലപ്പെരിയ അണക്കെട്ട് പൊട്ടി എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ ആ പ്രചരണം നടത്തിയത് ഈ ദുരന്തത്തിനിടയിൽ വലിയ മഴക്കെടുതിക്കിടയിൽ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണം നടത്തിയതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ദുരിതത്തിനിടയിൽ വളരെ വ്യാജ വളരെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ പല മേഖലകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസും അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരും എല്ലാം അറിയിച്ചിരുന്നു ഇത്തരം നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ മേഖലകളിൽ പലരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ ബാബുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയെന്ന വ്യാജ വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ച ആളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് സിജു കണ്ണനാണ് തൃശൂർ മാള കുണ്ടൂരിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആർ എസ് എസ് ആക്രമണം കുണ്ടൂരിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് ആഹാരവും വസ്ത്രവും മരുന്നുമായി പോയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകരെയാണ് ആർ എസ് എസ് ഗുണ്ടാ സംഘം ആക്രമിച്ചത് ദുരിത ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജന്മനാടിന്റെ സ്വീകരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത തൊഴിലാളികളെ സി പി ഐ എം ഡി വൈ ഫൈ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്വീകരിച്ചത് പരിപാടി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവിധ തീരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപതിലധികം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയക്കെടുതി നേരിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം തിരികെ എത്തിയ കടലിന്റെ മക്കളെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സി പി എമ്മിന്റെയും ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെയും പ്രവർത്തകർ സ്വീകരിച്ചത് വിഴിഞ്ഞത്ത് നടന്ന പരിപാടി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഒരു ആത്മവിശ്വാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കൈവരികയായിരുന്നു മിലിറ്ററിക്കും നേവിക്കും പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ പോയ കാര്യങ്ങൾ കടലിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഈ പ്രളയജലത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സാധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറമെ മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്ന് നാനൂറ് പേരോളമാണ് അവരുടെ ബോട്ടുകളുമായി ദുരന്തമുഖത്തേക്ക് പാഞ്ഞെത്തിയത് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച് പാഞ്ഞെടുത്ത വെള്ളത്തെ വകവയ്ക്കാതെ നിരവധി പേരെയാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അന്ന് ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു മഴയിൽ ഈ മഴയിൽ തന്നെ ഈ ബോട്ടുമായിട്ട് പോകാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒഴുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് നല്ല രീതിക്ക് ഒഴുക്ക് വന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ടും വകവയ്ക്കാതെ ഞങ്ങൾ പോയി എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് നിശാഗന്ധിയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇവരെ ആദരിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ഡിവൈഫയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ച വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഡിവൈഫൈ പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് ശുചിയാക്കുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി വിഷ്ണു പ്രസാദ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു ഡിവൈഫയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തീർച്ചയായും ഉള്ള ഒരു അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് ഏത് തരത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ കെടുതി അവസാനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടത് ഇതോട് തുടർന്ന് ഇനിയുള്ളത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കാണ് യുവജന സംഘടനയായ ഡിവൈഎഫ്ഐ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തോളം ചെറുപ്പക്കാരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുമാണ് ഇപ്പോൾ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ കീഴിൽ ജില്ലയിലെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് പ്രളയം ബാധിച്ച ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് ഇവർ ചെല്ലുകയും അവിടങ്ങളിൽ ക്ലീനാക്കുക അവിടങ്ങളിൽ ശുചിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരം രാസവസ്തുക്കൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എം എൽ എ എം സ്വരാജ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഷംസീർ എന്നിവരെ ഈ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളാവുന്നുണ്ട് പ്രളയം ബാധിച്ച വീടുകളും അതിനൊപ്പം തന്നെ വ്യാപക സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇവർ ശുചിയാക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പകർച്ചവ്യാധി തടയുന്നതിനുള്ള മുന്നോടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നീക്കം എന്ത് തന്നെയായാലും ഉപയോഗശൂന്യമാകി പോയി എന്ന് കരുതിയ പലയിടങ്ങളും ഇവരുടെ ഈ ഒരു അശാന്ത പരിശ്രമത്തിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ജനങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലാണ് പ്രളയം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് പല വീടുകളിലും തനിയടിഞ്ഞുകൂടി വാർത്തയോഗ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഘടന എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലയിൽ ആരും നിലവിൽ ദുരന്തം അവസാനിച്ചോടുകൂടി ഇനി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളില്ല രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടന്ന എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാനായി ഇതുവരെ കുടുങ്ങി കിടന്നവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നോർത്ത് പറവൂർ കുത്തേതോട് കടുത്തുരുത്തി എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും ഗതാഗതം ഏറെക്കുറെ ജില്ലയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായി റോഡ് ഗതാഗതവും റെയിൽ ഗതാഗതവും ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു വ്യോമ ഗതാഗതം കൊച്ചി നാഗസേനാസ്ഥാനത്തെ വ്യോമ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും ചെറു വിമാനങ്ങൾ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ ജില്ല വീണ്ടും ഒരു പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ജില്ലയിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വരുന്ന ആളുകളിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ദുരന്തമുഖത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാൻ എറണാകുളത്ത് ഡിവൈഫയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വിഷ്ണു പ്രസാദ് ആണ് കുമരകം മുതൽ വൈക്കം വരെയുള്ള കോട്ടയത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖല ഇപ്പോഴും വെള്ളക്കെട്ടിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളമിറങ്ങാൻ കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം ഇരട്ടിയാകുന്നു പല മേഖലകളിലേക്കും ഗതാഗതം ഇനിയും പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ പതുക്കിയെ വെള്ളം താഴുകയുള്ളൂ കുമരകം ഐമനം തിരുവാർപ്പ് തലയോലപ്പറമ്പ് വൈക്കം ചെങ്
മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആളുകളാണ് ക്യാമ്പിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഹെക്ടർ കൃഷി നാശത്തിലൂടെ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് ടി പി പ്രശാന്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം